ആ മുട്ട കൂട്ടിലിരിക്കണുണ്ട് രണ്ട് നാല് ആറ് ആറ് മുട്ട ഇട്ടോ ഞാൻ മുട്ട എടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് ദിവസം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് കൊള്ളോ അഞ്ചെണ്ണം മതി മോളു ഒരെണ്ണോടി ഇന്നോട്ടെ ഇത് ശരിക്കും മുറിക്ക അടച്ചോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നേരം സമയം എന്തായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ സമയം ഇപ്പൊ ഒരു അഞ്ചു മണി ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ തണുപ്പ് തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ നേരം പെട്ടെന്ന് രാത്രിയാവും ഒരു ആറുമണിയാകുമ്പേക്ക് നല്ല ഇരുട്ടാവും ഇപ്പൊ നല്ല തണുപ്പൊക്കെ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പ ഒരു അഞ്ചു മണി ആകുമ്പോഴേക്ക് നല്ല ഇരുട്ടോ എല്ലാരും കയറിയെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടടച്ചിട്ട് പോവായിരുന്നു അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി കൂടടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വരണം മറ്റേ വെള്ള വെള്ളക്കോഴി മുടി പുറത്തുണ്ട് തോന്നുന്നു നോക്കിക്കാൻ പോണം എല്ലാ കോഴിയിലും കയറിയാ ആരുമില്ലേ പുറത്ത് നോക്കി വെള്ളക്കോഴി ആ എല്ലാവരും ഉണ്ട് കൂടടച്ചോ കൂടടച്ചോ ഇതാട്ടോ അവര് പുറത്തേക്ക് കിടക്കണ വഴിയണത് ആ അവർക്ക് മനസ്സിലായി കൂടെ അടിച്ചത് ഇനി അവരിന്ന് നേരത്തെ കിടന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ അല്ലെ നല്ല തണുപ്പാക്കിയാണ് വേഗം കിടന്ന് ഉറങ്ങ് ആ വെള്ളക്കോഴി ലൈറ്റ് ആവും കൂട്ടിൽ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ ഈ വെള്ളക്കോഴി ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ആയിട്ടേ കയറുള്ളൂ ഞങ്ങൾ രാത്രിയൊക്കെ ആകുമ്പോ അന്ന് കൂടെ അടക്കേണ്ടി വരും ചില ദിവസങ്ങള് ആ ആ അവള് കുഞ്ഞിതാന്ന് നീന പറയണത് അല്ല കുഞ്ഞാക്ക നേരത്തെ കുട്ടിക്കിട്ട് ആ കുഞ്ഞാക്ക ചാടി കളിക്കണം കാലത്ത് തുടങ്ങി ചാടി കളിച്ചിട്ട് മതിയായിട്ടില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഡോറും കൂടി അടയ്ക്കാം അപ്പൊ നീന ആ ഡോറും കൂടി അടച്ചോ ഇതാട്ടോ കൂറിന്റെ പുറത്തെ ഡോറ് അത് അടച്ചിട്ട് ഞങ്ങളൊരു ഇഷ്ടിയും കൂടി കയറ്റി വയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റാക്കോണ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ട് മാന്തി തുറക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഞങ്ങളെ മുട്ടയും കൊണ്ട് പോവാണ് ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോവാണ് ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാറ്റ് വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പുണ്ട് പുറത്ത് അപ്പൊ ഞങ്ങള് മുട്ട എടുത്തു കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര മുട്ടയുണ്ട് അഞ്ചു മുട്ടയുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു മുട്ടയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് വാതക അടിച്ച സമയങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചായ റെഡി ആക്കാം അല്ലെ നീനക്കും പെട്ടെന്ന് പോകണം വീഡിയോ കാണുമ്പോഴും പെട്ടെന്ന് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മുടെ വർത്താനം കേട്ടിട്ട് വേറെ അടിക്കും ഇന്നിപ്പോ വീട്ടില് ഞാനും നീനയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ നേരം രാത്രി ആവാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നേരം നല്ല ഇരുട്ടാകുമ്പോ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാത്രം ഉണ്ടാവുള്ളു അല്ലെ നിനക്ക് പേടിയുണ്ട ആ അവൾക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല എനിക്കിട വരെ പേടിയുള്ളത് പിന്നെ നീനയുള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമ്മള് ചായ റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോണേ അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മള് കട്ടൻ ചായ ഉണ്ടാക്കണ പോലെ സാധാരണ കട്ടൻ ചായ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പറ്റൂട്ടോ സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടില് ചായ കടയിലെ ഗ്ലാസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ചായ ഇടും അപ്പൊ ഞാനിവിടെ അങ്ങനത്തെ ഗ്ലാസ്സിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ചായയുടെ വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ട് മുട്ട നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പതിപ്പിച്ചിട്ട് എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിട്ട് മുട്ട നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അപ്പൊ നല്ല നാടൻ മുട്ടയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ചായയിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കുടിക്കണവരെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ഈ മുട്ടയിലേക്ക് ചേർക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഏലക്കായുടെ ടേസ്റ്റ് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏലക്കായും കൂടിയിട്ട് മുട്ടയിലേക്ക് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലത്തെ ഇതുണ്ടല്ലോ ഇത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇനി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഇല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മട്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് പതിപ്പിച്ചിട്ട് എടുത്താൽ മതി അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പണി അതിനിപ്പോ ഇത് തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ മുട്ടയിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ചായയിൽ എന്തോരം പഞ്ചസാര വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിട്ട് കുറച്ച് ഏലക്കായ പൊടിച്ചതും ചേർക്കുന
ഇത് കുറച്ച് വലിയ ഗ്ലാസ് ആണല്ലോ ഈ ഗ്ലാസ് നമ്മൾ ഒന്ന് ചിട്ടി ചട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് വെച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം രണ്ടും സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ ചെയ്യണം നോക്കട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്ലാസിന്റെ ഉള്ളിലിട്ട് മനക്കണ്ട ഇതും കടന്ന് അനക്കണ്ട അപ്പൊ മുട്ട നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു വരും അപ്പൊ മുട്ട താഴ്ത്തേക്കും പോല നമ്മുടെ മുട്ട നന്നായിട്ട് പതിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് മുട്ട നന്നായിട്ട് പതിപ്പിച്ചിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ നമ്മള് ഇതിലേക്ക് ചായ ചേർക്കുമ്പോ മുട്ട പിരിഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ് രണ്ടും വിളക്കാം അപ്പൊ കുറച്ച് വലിയ ഗ്ലാസ് ആണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ട തെറിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോകും അപ്പൊ നമ്മൾ മുട്ട നേരത്തെ കൂട്ടിട്ട് പതിപ്പിച്ച് വെക്കണ്ട ചായക്ക് വെള്ളം വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുട്ട പതിപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നമ്മുടെ ചായയുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചായപ്പൊടി ചേർക്കാം അത് നമുക്ക് ചായയ്ക്ക് എന്തോരം കടുപ്പം വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചായപ്പൊടിയാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് അത് ചില ചായപ്പൊടിക്ക് സ്ട്രോങ് ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും ചിലതിന് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് എടുക്കുന്ന ചായപ്പൊടി നമുക്കറിയാലോ ഈ തേയില ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചായ നന്നായിട്ട് തിളക്കട്ടെ അപ്പൊ തേയില ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചായ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ചായ ഒന്ന് അരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക ഈ ചായ നമുക്ക് നല്ല ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക ഞാനിവിടെ മുട്ട നന്നായിട്ട് പതിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നല്ല ചൂട് ചായയും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ ചൂട് ചായയിലേക്ക് ഈ പതിപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കണ മുട്ട ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോണ് ചേർത്ത വഴിക്ക് തന്നെ അപ്പ തന്നെ ചായ നന്നായിട്ട് അടിച്ചിട്ട് എടുക്കണം ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് അപ്പൊ ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോണ് നിങ്ങൾ ചായയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാൻ നോക്കണ്ട പാല് പിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എടുത്ത വഴിക്ക് തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ചായയിൽ നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് പിരിയില്ല അതായത് നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കഴിക്കാൻ തന്നെ ഒന്ന് നോക്കി പിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അത് നോക്കാനുള്ള സമയം കൊടുക്കരുത് ചായയ്ക്കും മുട്ടയ്ക്കും ഒട്ടും അറിയാൻ പാടില്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടിയിട്ട് ചേർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടത് ഇപ്പൊ ചായ ഉണ്ട ഒരു തരി പോലും ചായ പിരിഞ്ഞിട്ടില്ല നല്ല പതഞ്ഞ നല്ല ചായ അപ്പൊ നമ്മള് ചായയിലേക്കാണ് മുട്ട പതിപ്പിച്ചത് ചേർക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് ചായ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് പകർത്താണ് ഇങ്ങനത്തെ ചായ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യും അടിപൊളി ചായ നമ്മുടെ ചായ എങ്ങനെയുണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മുട്ട നന്നായിട്ട് പതിപ്പിക്കണം മുട്ട നന്നായിട്ട് പതിഞ്ഞില്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചായയിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ തരി തരി പോലെ പിരിഞ്ഞ പോലെ കിടക്കും അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചായ പിരിഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറയരുത് ചായ അതേപോലെ പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അത് തന്നെ ഒരു കാരണം മുട്ട നന്നായിട്ട് പതിപ്പിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ചായയിലേക്ക് ഒഴിച്ച വഴിക്കുന്ന അപ്പം തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച